മുഖം മറക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്ന സലസികളായ ആളുകൾ മറക്കൽ നിർബന്ധ മറക്കൽ നല്ലതാണ് മറക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിന് കാരണമായി പല സംഗതികളുണ്ട് അത് ഞാൻ മുഖവിലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടും അതിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് എന്റെ സംസാരം അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയാനുള്ള ഷെയ്ഖ് അൽബാനിയുടെ ഒരു കിതാബ് ഏതാണ്ട് പത്തെഴുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥിയായ കാലത്തെ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കിതാബ് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠന മേഖല തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി മാറി ഹരീസുകൾ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് അതെ സലഫി ഉലമാക്കളിലെ ഉന്നതരും ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരും ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ ശതകത്തിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയവരുമായ പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തും ശേഷവുമുള്ള ഉന്നതരായ കിബാറിൽപ്പെട്ട സലഫി ഉലമാക്കളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളതായ ഒരു ചെറിയ കിതാബ് ആ കിതാബിൽ ചില പരാമർശങ്ങൾ വന്നത് പലർക്കും ഒരു കാരണമാണ് അങ്ങനെ മുഖം മറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയാൻ പാടുണ്ടോ ശേ ഹൽവാനി അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എഴുതിയത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പലപ്പോഴും അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ പുസ്തകം വളരെ പഴയതാണ് രണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലെ ചില അന്വേഷണങ്ങൾ ചില ഇജിത്തിഹാദുകളിൽ ഷെയ്ഖ് അൽബാനിക്ക് ചിലയിടത്ത് വീഴ്ചകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും പറയും ഞങ്ങൾ ഷെയ്ഖ് അൽബാന്റെ കൂടെയാണെന്ന് ഷെയ്ഖ് അൽബാനിയെ പറ്റി ആ കിതാബ് ഒരാരും വായിച്ചിട്ടല്ലേ ശരിക്കും ഷെയ്ഖ് അൽബാനി പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായി അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഭാഗികമായ വിവർത്തനങ്ങളെ അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഷെയ്ഖ് അൽബാനിയുടെ നിലപാട് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഷെയ്ഖ് അൽബാനി ആകട്ടെ തന്റെ പത്നിയുടെ കാര്യത്തിലോ തന്റെ പെൺമക്കളുടെ കാര്യത്തിലോ പണ്ഡിതകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളൊക്കെ അവരുടെ കാര്യത്തിലോ ഒരിക്കലും ഹിജാബിൽ നിന്ന് അന്യപുരുഷന്മാരുമായി സഹവസിക്കുമ്പോൾ ഹിജാബ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിട്ടേയില്ല അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടേയില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരാളുടെ നിരീക്ഷണമല്ല ഷെയ്ഖ് അൽബാനി തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പല കിതാബുകളിൽ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരിക്കൽ ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു പറയും ഒന്ന് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിജിൽബാബുൽ മർഹത്തിൽ മുസ്ലിമ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി ദീർഘമായ ഒരു തലക്കെട്ടുണ്ട് ആ അതിൽ അദ്ദേഹം അതിന്റെ നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ പറയാണ് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം മുഖം മറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും രണ്ട് കൈപ്പടങ്ങൾ മറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും നബിചര്യയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അത് നബിചര്യയിൽ ഇല്ല എന്നല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് അസിലാണ് അതിൽ ഇളവുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചർച്ച ഇസ്ലാമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അൽബാനി യെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദേഹേച്ചകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഷെയ്ഖ് അൽബാനിയുടെ പേര് ആരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉന്നയിക്കേണ്ട ഷെയ്ഖ് അൽബാനി മുഴുവൻ സലഫികളുടെയും കൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമകാലത്ത് എഴുതിയ ഒരു കൃതിയിൽ സംഭവിച്ച ചില വീഴ്ചകൾ അത് ഉന്നതരായ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഉന്നതരായ പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പൊതുവെ ഒരു വർത്താനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സലഫികൾക്കിടയിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് മുഖം മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാ തുറന്നിടുകയും ചെയ്യാ അതും തെറ്റാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ മുഖം മറയ്ക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടോ ഇല്ലേ അതും ഫിത്തന ഭയപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അതാണ് അഭിപ്രായം അത് മൊത്തം മുഖം മറയ്ക്കുക എന്ന വിധിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എങ്ങനെ എടുക്കാം ഫിത്തനകൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മുഖം തുറപ്പും ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് അവർക്ക് പോലും ഫിത്തന ഭയപ്പെടും മുഖം മറയ്ക്കണമെന്ന് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ തെളിവുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഷെയ്ഖ് അൽബാനി പറയാണ് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി പറഞ്ഞ എന്താണ് മുഖം മറയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മുഖം മറയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും രണ്ട് കൈപ്പടങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ലിയാല മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം അന്ന സിത്തറൽ വജിഹി വൽ കഫൈനി മുഖവും ഇരു കൈപ്പടങ്ങളും മറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ലഹു അതിനുണ്ട് അസുലുൻ അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ഇതൊരു തെളിവില്ലാതെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തു പോരുന്ന കാര്യം നാട്ടാചാരമല്ല ദീനിൽ അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ആ സുലുൻ ഫിസുന്ന സുന്നത്തിൽ അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി ഇവർ കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് റസൂലുള്ളയുടെ കാലത്തു തന്നെ നിയമമാക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി പറയാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ കാലത്ത് തന്നെ
മനസ്സിലായത് ഈ അതിസ് ആരാ തെളിവ് പിടിക്കുന്നത് പലർക്കും മുഖം തുറക്കാനുള്ള തെളിവാണെന്ത് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോട് പിന്നെ നിഖാബ് ഇടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നാണ് കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കുക എനിക്ക് അവ താഴെ അത് വരും നിഖാബ് ധരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസാണ് സ്വഹിയായി വന്നിട്ടുള്ളത് മുഖം മറക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഹിയായ ഹദീസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല പലരും ഇത് അല്ല മുഖം മറക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഷെയ്ഖ് അൽബാനി ആ ഹദീസ് മുഖം മറക്കണം എന്നുള്ളതിന് തെളിവായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് സുന്നത്തിൽ അസലുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് മുഖം മറക്കലും രണ്ട് കൈപ്പടങ്ങൾ മറക്കലും അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ നിസാബ് ധരിക്കരുത് കൈയുറകൾ ധരിക്കരുത് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശ സ്ത്രീകൾ ധരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയണ്ടായി ഇനി ആ പറഞ്ഞതിന്റെ വിശദീകരണം താഴെ വരും ഇനി വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയാണ് മറ്റൊരിടത്ത് വലവ് അന്നഹും കാലു യജിബു അലൽ മർഹത്തിൽ മുസ്തറത്തി ബിൽ ജിൽബാബിൽ വാജിബ് അലൈഹി ഇതാ ഹസിയത്ത് അൻ തുസാബ ബി അദം മിനൽ ഫുസാഖി ലി ഇസ്ഫാരിഹ അൻ വജിഹിഹ അന്നഹു യജിബു അലൈഹ ഫി ഹാദിഹിൽ ഹാലതി അൻ തസ്തറഹു ദഫ്അൻ ലിൽ അദാ വൽ ഫിത്ന ശേഖ പറയാണ് ഒരാൾ പറയാണ് ഫാസിഖുകളുടെ പിന്നെ ഉപദ്രവം കാരണം മുഖം തുറന്നിടുമ്പോൾ വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന കാരണത്താൽ ജിൽബാബ് ധരിക്കൽ പതിവായി ഒരു സ്ത്രീക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതായത് അന്നഹു യജിബു അലിഹ ഫി ഹാദിഹിൽ ഹാല ഫാസിഖുകളിൽ നിന്ന് ദ്രോഹമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കാരണത്താൽ ജിൽബാബ് ധരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അൻ തസ്തറഹു അവൾ മുഖം മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ദഫ്അലിൽ അദ വൽ ഫിത്തന ഫിത്തനയെ തടയാനും ഈ ഫാസിഖുകളുടെ ഉപദ്രവത്തെ തടയാനും ജിൽബാബ് മറയ്ക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ലക്കാന ലഹു വജുഹുൻ അതിനും അടിസ്ഥാനമുണ്ട് കിതാബിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിൽ അതിനും അടിത്തറയുണ്ട് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ യുവതികൾ നമ്മുടെ അങ്ങാടിയിലേക്കും കോളേജിലേക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫിസ്റ്റുള്ള ആളുകളുടെ സാമീപ്യമില്ലാതെയാണോ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് സത്യസന്ധമായ മറുപടി പറയാൻ ഇവർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അൽബാനിയെ പിടിച്ചിട്ട് മുഖം തുറക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഏറ്റവും ആദ്യം ദൂരീകരിക്കേണ്ടത് അൽബാനി വിഷയമാണ് എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് തെളിവിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ വിഷയം ആമുഖമായി പറഞ്ഞു വെച്ചത് വീണ്ടും ഷെയ്ഖ് പറയാണ് കെമാ അന്നഹും യാല മോന അന്നീല ഉൻകിറു മഷ്റു ഒയ്യത്തഹു അദ്ദേഹം ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മറ്റു സലഫി ഉലമാക്കളോട് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ പറയാണ് ഇത് ഷറയിൽ ഉള്ളതാണ് എന്നതിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിലക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് അവർക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ശേഖന്റെ ഒരു വാക്കാണ് മുഖം മറയ്ക്കലും കൈപ്പടങ്ങൾ മറയ്ക്കലും ഷറയിൽ ഉള്ളതാണ് മഷറൂയത്തായ കാര്യമാണ് എന്നതിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എതിർത്തിട്ടില്ല എന്ന് അവർക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഷെയ്ഖ് അൽബാനി ഇത് ഷറയിൽ ഉള്ളതാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കാണത് എന്താ പറയുന്നത് കെമ അന്നഹും വ്യാലമോന അന്നീല ഉൻകിറു മഷറ മഷറു ഇയത്തഹു അത് ഷറയിലുള്ള സംഗതിയാണ് പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഇളവുണ്ടോ ഇല്ല തർക്കത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ശരിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് താഴെ വരും ഇൻഷാല്ല അതുള്ള മറുപടിയും വരും അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ലാ ഉൻകിറു മഷറു ഇയത്തഹു ഞാൻ അത് ഷറ ആണ് എന്നതിനെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അൽബാനിയുടെ വാദവും പറഞ്ഞു വരുന്നവർ അതൊരു അനുവാദം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു നിയമമാണ് എന്ന് പോലും അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി പറഞ്ഞ നിയമമാണ് ഇളവുണ്ടോ ഇല്ലേ അതാണ് വിഷയം ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാ ധരിക്കുന്നവർക്ക് ധരിക്കാം എന്നല്ല പലരും ഇന്ന് ജിൽബാബിന് എതിരെ സംസാരിച്ചവരെ ഖണ്ണിക്കുന്നവർ പോലും ജിൽബാബ് ധരിക്കണ്ട എന്നാണ് തെളിവ് പിടിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടം എന്നാലോചിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നാൽ അവർക്കെല്ലാം ഒരിക്കലും അവരുടെ വായടക്കൽ നിർബന്ധമാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ തെളിവുകൾ പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു പലപ്പോഴും മറ്റ് സംഘടനകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് തർക്കങ്ങളുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണല്ലോ പഠിക്കുക അതിൽ മാത്രമാണല്ലോ ആഴത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുക അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരം ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഗൗരവം കുറഞ്ഞു പോയത് എന്നുകൂടി ഞാൻ ധരിക്കുന്നു ഷേഖ് വീണ്ടും പറയാൻ അത് കറർന മിറാറൻ ഷേഖ് പറയാണ് അൽബാനി പറയാൻ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന തകത്തിയത്തൽ മറഅത്തി വജഹാഹുവൽ
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് വട്ടം ഞാൻ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പല തവണ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മുഖം മറയ്ക്കുക എന്നതാണ് അതാണ് അഫ്ലൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പോലും ഇത് അഫ്ലൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നത് നിൽക്കട്ടെ പാലിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തോന്നാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഐസിസ് ആക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മനസ്സിൽ വെറുപ്പ് തോന്നുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുനി ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ചില വാദങ്ങളിലുള്ള പതറൽ മാത്രമാണ് ഈ വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹക്കിനോട് കൂറുണ്ടായാൽ മതി നരകത്തിന്റെ ചൂട് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കഠിനമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നും നമ്മൾ യേശുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചാലും എത്ര അടിമത്വം ഞങ്ങളിൽ ആരോപിച്ചാലും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സലഫിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു നിയമത്തിൽ അഫ്വലായത് എന്തായാലും അത് എടുത്തിരിക്കും അത് പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കും മറ്റ് വിഷയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അഫ്വൽ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താ ഹിജാബിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം അഫ്ലന്നെ ഒരു പിറകോട്ട് പോക്ക് അതെന്താ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് ഞങ്ങളൊരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹത്തീപ്പുമാരോട് പണ്ഡിതന്മാരായി ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അഫ്ലലീയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കാത്തത് ഫെറാവി നിസ്കാരം വരെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകം നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതും ഒരു അഫ്ലലീയത്തിലെ വിഷയം മാത്രമല്ലേ ഒരാൾ ഫെറാവി നിസ്കരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്നാൽ ആ ഹുക്കുമല്ല മുഖം മറക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അഫ്ലലീയത്ത് പിന്നെ സുന്നത്തായ ഒരു വിഷയത്തിൽ പോലും ഷാഠ്യം കാണിക്കുന്നവർ വാജിബാണ് എന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഷാഠ്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പലർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രോഗം പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സംസാരം ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നതിന് അനുവാദമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ അത് വാജിബാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് വാജിബല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു തർക്കത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സംസാരമല്ല ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഹിജാബ് വാജിബാണെന്നൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നു ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വാജിബല്ല എന്ന് വേറൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നു അവർക്കിടയിലുള്ള ഒരു തർക്കത്തിനല്ല ഞാൻ ഈ തെളിവുകളുമായിട്ട് വരുന്നത് മറിച്ച് ഹിജാബിനെ പിച്ച് ചീന്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സയനിസ്റ്റുകളും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളും ദീനി നിഷേധികളും ഹദീസ് നിഷേധികളും ആ കലാനികളും അങ്ങനെ ഹിജാബിനെയും ഇസ്ലാമിന്റെ പവിത്രമായ നിയമങ്ങളെയും പിച്ച് ചിന്താൻ കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് സതകുടി നെണീറ്റു വരുന്ന ഒരു വലിയ സംഘമുണ്ട് അവരും ഹിജാബിന്റെ പവിത്ര നിയമത്തെ മാന്യമായി കാണുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച അതുകൊണ്ട് ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ആദ്യമേ വെറുപ്പോടുകൂടി ഇരിക്കരുത് നല്ല ക്ഷമയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഈ തെളിവുകളൊക്കെ ശ്രമിക്കണം ഇത് പരലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിന്റെയും സ്വഹാബത്തിന്റെയും അഥവാ സലഫിയത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് അതിനെ ഇഹല പിന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ക്ഷമയോടുകൂടി പറയുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മി